نحمد ونسلی علیہ رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علیہ محمد و علیہ علی محمد مبارک وسلم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل القدت امن لسانی افواہ قولی وجا علی وزیر امن اہلی آمین یا رب العالمین عزیز صلی اللہ طالبات و محترم حضرات و خواتین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے متعلق قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کا حصہ اول آن لائن آن لائن کورس کی شکل میں ہم سب اس سے گزر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں آج ہماری کلاس نمبر تھرٹی نائن ہے اور آپ کے علم کے حضرت سورے علیہ السلام کا قصہ جاری ہے جن کی قوم کا نام قوم سمود ہے ماشاء اللہ آج ان شاء اللہ ہم سورہ ہوت کی آیات اکسٹھ سے تریسٹھ تک کا مطالعہ کریں گے سورہ ہوت آیات سکسٹی ون سکسٹی ٹو اینڈ سکسٹی تھری اور صفحہ نمبر ایک سو بائیس ہے کتاب کا جو کہ پیج نمبر ون ٹوینٹی ٹو آپ کے پاس بک موجود ہوگی یا آپ کے پاس آن لائن بھی آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا تو اب آئیے آج کی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں کلاس نمبر تھرٹی نائن حضرت سوریہ علیہ السلام کا قصہ اور سور حود کی آیات سکسٹی ون سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ لرننگ آؤٹ کم مندر ذیل باتیں معلوم ہو جائیں نمبر ایک حضرت سوریہ علیہ السلام نے قوم کو کیا دعوت دی نمبر دو حضرت سوریہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کن تین چیزوں کی نصیحت فرمائی نمبر تین حضرت سوریہ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا جواب دیا نمبر چار حضرت سوریہ علیہ السلام نے قوم کے جواب پر کیا فرمایا یہ نکتے ہیں جو آج کی کلاس میں شاء ہم مزید سمجھیں گے اب آئیے آج کے لیسن کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہیں سور حود کا مطالعہ کریں سورت کا نمبر گیارہ ہے اور سور حود کی آیت نمبر اکسٹھ سکسٹی ون اور حضرت سوریہ علیہ السلام کا قصہ جاری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ان ربی قریب مجیب ماشاء اللہ اب ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ الا ثمودا اور ہم نے بھیجا قوم ثمود کی طرف اخواہم صالحہ ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام کو قالا انہوں نے فرمایا یا قوم عبد اللہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہوا ان شکم من الردی اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا وسطا امر اکم فی اور اسی نے تمہیں اس میں آباد فرمایا فستا غفرو ہو تو تم اس سے مغفرت طلب کرو ثم تو بو الح پھر تم اس کے حضور توبہ کرو ان ربی قریب بے شک میرا رب قریب ہے مجیب اور دعائیں بہت قبول فرمانے والا ہے اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر باسٹھ قالو یا صالح قد کم تفینا مرجون قبل ہادا اتنہا نا ان ابودا ما یا ابود آبا اونا و اننا لفی شکم مما تدعونا الیہ مریب ماشاءاللہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں انشاءاللہ قالو یا صالح قوم سمود نے کہا اے صالح قد کنت فینا مرجون قبل ہادا یقیناً تم اس سے پہلے ہم میں امیدوں کے مرکز تھے اتنہانا انا عبدا کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روکتے ہو ما یا ابود و آبا انا جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ ان نا لفی شکم اور بے شک ہم یقیناً ایسے شک میں ہیں مما تد اونا دعوت توحید کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو الہی ہی جس کی طرف دوبارہ پڑھ دیتے ہیں اس کو مما تد اونا الہی دعوت توحید کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو مریب جو بے چین کرنے والا شک ہے یہ آیت نمبر باسٹھ ہوئی ایک اور آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر تریسٹھ قال یا قومی 
أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته اور اگر وف کرے یعنی رکھیں تو ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخصیر ماشاءاللہ اب اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں قال یا قومی صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم ارعیتم بھلا تم دیکھو ان کنت على بینت من ربی اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً اور اس نے مجھے اپنی طرح سے رحمت نبوت عطا فرمائی فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا اِنْ عَصَيْتُهُ اگر بالفرض میں اس کی نافرمانی کروں فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ پھر تو مجھے دعوتِ توحید سے روک کر میرے نقصان میں اضافے کے سوا کچھ نہیں کرو گے یہ تین آیات ہم نے پڑھی ہیں ترجمہ کے ساتھ اب ان کی تشریح کا موقع ہے سورہ ہود آیت نمبر اکسٹ اور واقعہ جاری ہے حضرت صالح علیہ السلام کا وَإِذَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبَدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام کو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد فرمایا تو تم اس سے مغفرت طلب کرو پھر تم اس کے حضور توبہ کرو بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں بہت قبول فرمانے والا ہے یہ سورہ ہوت کے آیت ایک سٹھ ہے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو دعوت ہر پیغمبر کا اپنی قوم کے نام سب سے پہلا خطاب اور بنیادی پیغام دعوت توحید تھا ہر رسول نے ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی اسی کی بندگی کی دعوت دی اس سے عقیدہ توحید کی احمیت و عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تمام رسولوں نے ایک ہی اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور عقیدہ توحید کی طرف بلایا انسان کو زمین سے پیدا کرنے سے مراد ابتدا میں انسان کو زمین سے پیدا فرمایا اس طرح کہ سب کے والد آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور تمام انسان آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں تو ہم سب کے والد آدم علیہ السلام ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی تو ہمیں بھی کہا گیا گویا تمام انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی یہ ایک رائے ہے اور بھی آرہ مفسرین نے بیان فرمائیں رائے کی جمع آرہ اپینین تو ہم نے ایک رائے آپ کے سامنے اہل علم کی بیان کی ہے کہ پہلے انسان ہم سب کے والد آدم علیہ السلام ان کو مٹی سے منائے گیا اور ہم ان کی نسل ہیں تو تمام انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی اللہ تعالیٰ کا زمین کو آباد کرنا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے اندر زمین کو بسانے اور آباد کرنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا فرمائی استعداد صلاحیت کو کہتے ہیں کپیسٹی کو کہتے ہیں انگلیش میں جس سے وہ رہائش کے لیے مکان تعمیر کرتے ہیں خوراک کے لیے کاشت کاری کرتے ہیں اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے صنعت و حرفت سے کام لیتے ہیں اب صنعت و حرفت یہ انڈسٹریز وغیرہ یہ سارے نظام جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائے جن سے وہ کاروبار کرتے ہیں یہ کیا ہے اللہ نے انسان کو بڑی صلاحیت دی ہے کہ وہ انسان زمین میں اپنے آپ کو بسانے کے لئے گھر بناتا ہے کھیتی باری کرتا ہے کاروبار کرتا ہے فیکٹریز چلاتا ہے یہ سارے معاملہ چلاتا ہے تو اللہ کے فضل سے ہماری زندگی زمین پر برقرار ہے ہمارے اندر یہ صلاحیت کس نے رکھی اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی اپنی قوم کو تین چیزوں کی نصیت تین باتوں کی نصیت انہوں نے فرمائی نمبر ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو نمبر دو اس سے بخشش طلب کرو اور نمبر تین اس کے حضور توبہ کرو سورہ ہود میں آپ دیکھ رہے ہیں اور رسولوں نے بھی یہی دعوت دی ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کی جائے اس سے بخشش استغفار ہے بخشش مانگنا اور اس کے حضور توبہ کی ہے توبہ کسے کہتے ہیں پلٹ آنا گناہوں کو چھوڑ کر فرم برداری کی طرف آ جانا یاد آ رہے ہیں تو عبادت کرنا بخشش مانگنا استغفار کرنا اور توبہ
توبہ کرنا ان تین باتوں کی نصیحت صلی علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمائی عملی پہلو اس آیت سے منر ذیل باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک دنیاوی تعمیر و ترقی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق و عنایت کا نتیجہ ہے ہاں تعمیر و ترقی جو انسان کر رہا ہے بلڈنگس بنا رہا ہے جائیداد بنا رہا ہے کاروبار کر رہا ہے بازار بنا رہا ہے شاپنگ مالس بنا رہا ہے اور ترقی نہ جانے کتنی کچھ ہو چکی ہے دنیا دنیا بھر میں سفر ہو رہا ہے یہ سارا کچھ اللہ نے ہی عطا فرمایا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن یاد رہے جو ہم کھاتے ہیں جو ہم کماتے ہیں تو وہ حلال ہونا چاہیے جو ہم کرتے ہیں وہ جائز ہونا چاہیے حلال کی تمیز رکھنا حلال حرام کا فرق رکھنا جائز ناجائز کی تمیز رکھنا یہ تو ضروری باقی ساری ترقی تعمیر وغیرہ سب کس نے سکھایا ہمیں اللہ نے تو یہ اللہ کی عنایت کا نتیجہ ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کو زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل عطا فرمائے بلکہ ان سے فائدہ اٹھانے کی بے شمار صلاحیتیں بھی بخشیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اسباب بھی عطا فرمائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت استعمال کی دیکھیے نے بندوں نے جہاز بنا لیے آسمان کے اوپر جا رہے ہیں فضا میں جا رہے ہیں اسپیس میں جا رہے ہیں شٹل بنا لی ناسا والوں نے شٹل بنائی اور دنیا کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے یہ سب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ اس کے عطا کردہ وسائل کو استعمال کر کے ہم فائدہ اٹھائیں نمبر تین جب پیدا فرمانے والا اور زندگی گزارنے کے سامان بخشنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو پھر عبادت و بندگی اس کے سوا اور کسی کی کس طرح جائز ہو سکتی سبحان اللہ خالق بھی وہ ہے اور ساری چیزیں عطا کرنے والا وہ ہے سارے وسائل دینے والا وہ ہے تو پھر عبادت اسی کی ہوگی کسی اور کی نہیں ہوگی نمبر چار قیامت کا روز قیامت کا روز حساب ضرور قائم ہوگا تاکہ انسان سے ان عظیم الشان اور جلیل قدر نعمتوں اور ان کی قدر دانی کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے اور اللہ سبحان و تعالی عدل و انصاف کے تقاضے پورے فرمائے سبحان اللہ قیامت تو قائم ہوگی اس قدر اللہ نے نعمت عطا فرمائی اللہ پوچھے گا نا اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے شکر ادا کریں گے تو کامیاب ہوں گے نا شکری لوگ کریں گے تو پھر ناکام ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے تو زمین کا بنایا جانا انسان کو مٹی سے بنایا جانا یہ زمین کے وسائل انسان کو دیے جانا اور اس قدر صلاحیتیں ان سب کا ذکر کر کے ہم نے کچھ باتیں سمجھی ہیں اگلی آیت ہے سورہ ہوت کے آیت نمبر باسٹھ سکسٹی ٹو قول یا صالح قد کم تفینا مرجو ون قبل ہادا اتنہانا انا ابود ما یا ابود آبا انا و ان نا لفی شکم مما تدعونا الیہ مریب قوم سمود نے کہا کہ اے صالح یقینا تم اس سے پہلے ہم میں امیدوں کے مرکز تھے اور کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور بے شک ہم یقیناً ایسے شک میں ہیں دعوت توحید کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو جو بے چین کرنے والا شک ہے تو یہاں ایک ترجمے کی اب اصلاح کر لیتے ہیں یقیناً تم اس سے پہلے ہمیں امیدوں کا مرکز تھے یعنی قوم کہہ رہی حضرت صلی علیہ السلام کو اب یہ امیدوں کا مرکز اور ان کو کیا شک تھا اس پر آئیے تشریح کے اندر تھوڑا سا کلام کرتے ہیں حضرت صلی علیہ السلام کو ان کی قوم کا جواب قوم نے کیا کہا ہم تم سے بڑی ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں کہ تم باپ دادا کے طریقوں کو آگے بڑھاؤ گے حضرت صلی اللہ علیہ السلام بھی اپنی قوم میں ہر حوالے سے ممتاز اور منفرد تھے اس بنا پر قوم ان کے بارے میں بڑی توقعات رکھتی تھی اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے جو پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے بندے وہ بہترین افراد ہوتے ہیں اور سب سے بڑے بہترین افراد وہی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو رسول بنایا ہوتا ہے تو قوم بھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو تم سے امید تھی تم میں اتنی صلاحیت ہی تھی ہمارا خیال ہے تم باپ دادا کا نام روشن کرو گے یہ تم ہمیں کیا دعوت دے رہے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور دیگر معبودوں کو چھوڑ دو تو یہ قوم ان کو جواب دے رہی حضرت صلی علیہ السلام کو قوم سمود کی حضرت صلی علیہ السلام سے یہ امیدیں بھی تھیں کہ وہ عقل اور فہم نیکی پرہزگاری اور دیانت داری کی بنیاد پر ان کے سردار بنے لیکن بتوں کی نفی اور توحید کی دعوت سے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا اوہو قوم کیا کہہ رہی ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ تم میں اتنی صلاحیتیں ہیں تم خیر کے کام کرتے ہو اچھے آدمی ہو دیانت داری سب کچھ ہے تم تو ہمارے سردار بن جاتے لیکن تم نے تو ہمیں توحید کی دعوت دے دی ہمارے بتوں کی نفی کر دی ہمارے معبودوں کی نفی کر دی تو ہماری تو ساری امیدوں پر پانی پھر گیا یہ قوم ادھر کہہ رہی ہے دیکھیے جو لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں نا دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں بس وہ دنیا ہی دنیا چاہتے ہیں 
وہ تقوا کو نیکی کو معیار نہیں بناتے مال و دولت کو معیار بناتے ہیں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ تو سردار بن جاتے لیکن انہوں نے تو ہمیں توحید کی دعوت دے دی ان کو اس سمجھ میں نہیں آئی اور ان کی دنیا ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ اس میں گڑبڑ سی محسوس ہونا شروع ہو گئی چنانچہ انہوں نے کہا کہ تو ہماری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا شک کا لفظ آیا تھا شک سے مراد شک کسے کہتے ہیں بھائی بہت سا شک ہم لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے آئیے ذرا شک کی تعریف تو سمجھ لیں ذہن کی وہ کیفیت جس میں آدمی دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو ترجیح نہ دے سکے یعنی وہ بے چینی اور بے قراری کی حالت میں رہے دو چیزوں میں سے کسی ایک بات کو ترجیح نہ دے سکے پریفرنس نہ دے سکے ڈسائڈ نہ کر پائے تو اس کیفیت کو شک کہتے ہیں یہ جو بے چینی ہے بے قراری ہے اس کو شک کہتے ہیں حضرت صلی علیہ السلام کی دلیل پر مبنی دعوت نے ان لوگوں کے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی تھی اور انہیں بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا کر دیا تھا اب وہ شک میں مبتلا ہو گئی یہ باپ بات باپ دادا کی بات ٹھیک ہے یا یہ جو پیش کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یہ بے چین کر دینے والا ایک شک تھا جس میں یہ قوم مبتلا ہو گئی اگلی اور آخری آیت ہے آج کے لیسن کی سور ہوت کی آیت نمبر تریسٹھ سکسٹی تھری قول یا قومی اور آئی تم ان کم تو علا بہینت مر وبی و آتانی من رحمت فمیم سرونی من اللہ عصی تو فما تزی دو نی غیر تخصیر اس کا ترجمہ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم بھلا تم دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت نبوت عطا فرمائی تو کون مجھے اللہ کے آداب سے بچائے گا اگر بالفرض میں اس کی نافرمانی کروں پھر تو مجھے دعوت توحید سے روک کر میرے نقصان میں اضافے کے سوا کچھ نہیں کرو گے یہ صلی علیہ السلام اپنی قوم کو جواب دے رہے ہیں ہر صلی علیہ السلام کا قوم کو جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اللہ نے مجھ پر رحمت فرمائی ہے اور اگر بالفرض تمہاری بات میں مان لوں میں تمہاری بات بالفرض مان کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے گا اور اس صورت میں مجھے نقصان کے سوا کچھ نہیں ملے گا تو قوم تو شکوک میں بھی شک میں بھی مبتلا ہے شک کی جمع شکوق ہوتی ہے ویسے اور ہر دھرمی کا بھی مظاہرہ کر رہی قوم کو فرما رہے میں تو اللہ کے طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ پر رحمت فرمائی نبوت عطا فرمائی بالفرض اگر تمہاری مان لوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو پھر مجھے نقصان سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا عملی پہلو انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مددگار نہیں سمجھتے تھے ہمیں بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ حقیقتاً اور مستقلا مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہیں اصل تو حقیقت میں مدد کس کی طرف سے آتی ہے اللہ کی طرف سے تو انبیاء اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو پوری قوم سے وہ ٹکر لے لیتے ہیں ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہمیں بھی تمام معاملات میں کس قدر مشکل حالات کیوں نہ آ جائیں تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے نافرمان لوگوں کی جھوٹی باتوں میں آ کر ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے یہ ہے جو پیغمبروں کے واقعات سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے آج کی نشست پھر تھوڑی سی مختصر ہو گئی اگلی نشست میں آیات زیادہ ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے حضرت صلی علیہ وسلم کا قصہ ان شاء اللہ تعالیٰ جاری رہے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ